Alors voyons maintenant le mode de scrutin. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue, elle décroche une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Le reste est attribué à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. C'est un peu abstrait, mode d'emploi. On s'est appelé aux urnes en fin d'année. Ça n'était pas arrivé depuis 50 ans. La dernière fois, c'était en 1965. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. Il s'agit d'élire pour 6 ans les membres des conseils régionaux, soit au total 1757 élus, qui seront ensuite chargés de désigner le président du conseil régional. Les conseillers régionaux sont élus au scrutin proportionnel à deux tours, avec prime majoritaire. Concrètement, si au premier tour, une liste obtient la majorité absolue, le vote est clos et cette liste obtient un bonus de 25% des sièges en plus du nombre de sièges liés à son score. Le reste est réparti entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Si le premier tour ne suffit pas, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages peuvent se maintenir. Celles qui ont enregistré au moins 5% peuvent fusionner. Là encore... La liste qui arrive en tête aura d'office un quart des sièges en plus de celui au score réalisé. Les élections de décembre seront les dernières organisées en France avant la présidentielle de 2000. Alors je vous rappelle donc le, le taux d'abstention, le chiffre qui nous a été communiqué, 49,5%. Euh, pour essayer de, de comprendre, de l'analyser, je vous propose de retrouver Fabienne Simon, politologue, directrice générale adjointe Ipsos Public Affaires en direct de Paris. Euh, bonsoir Fabienne, merci euh, d'être avec nous. Euh, visiblement, la participation est un peu meilleure qu'en 2010. À la participation, oui, est nettement meilleure qu'en 2010, puisqu'on enregistre un regain de participation de 4 points. Euh, ce qui est, euh, ce qui est largement, euh, largement significatif. Alors c'est vrai que le contexte a joué. Euh, on a observé dans nos différentes enquêtes, après les attentats du 13 no novembre, un vrai regain de mobilisation dans certains électorats davantage que d'autres. D'abord dans l'électorat frontiste, qui s'est vraiment surmobilisé par rapport aux autres électorats euh, suite à ces attentats. Et manifestement aussi, un réflexe de mobilisation plutôt en fin de parcours, en fin de campagne, parmi les électeurs de gauche dans certaines régions. Donc les attentats de Paris ont accentué la montée en puissance du Front National Oui, alors la dynamique euh, était déjà présente, on l'avait déjà observée. Mais c'est vrai que ces événements ont eu pour effet de consolider d'un côté, d'amplifier un petit peu ensuite la, le, vote, le vote en faveur du Front National. La droite semble résister. C'est un mouchoir de poche qui sépare le groupe de droite au FN. La droite, effectivement, et le FN sont véritablement au coude à coude et il faudra affiner les estimations en cours de soirée. Manifestement, quand même, le Front National est devant la droite au soir du premier tour. Fabienne Simon, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long de, de l'émission et on va commencer ensemble ce soir notre tour des grandes régions. Je vous emmène tout de suite dans le sud en région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, la région qui n'est pas concernée par la fusion territoriale, par la réforme. Le Front National vise la victoire ici, la tête de liste est la Benjamine de l'Assemblée Nationale, nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. À droite, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui mène la campagne de l'alliance UDI Les Républicains, le parti socialiste, lui, n'est pas parvenu à nouer des alliances avec les autres familles de la gauche en PACA et a investi Christophe Castaner, le maire de Fort Calquier. Alors les sondages annoncent depuis plusieurs jours un FN et une droite au coude à coude avec, avec un léger avantage pour euh, l'extrême droite. Claire Lacroix, vous êtes en direct de Marseille. Que peut-on dire à cette heure-là dans les deux plus grandes villes de la région, Marseille et Nice, les bureaux de vote ont fermé il y a tout juste 20 minutes. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a voté le taux de participation dépasse les 52%, 8 points de plus qu'il y a 5 ans. L'enjeu est de taille. La région à gauche depuis 18 ans va basculer. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est à droite ou carrément à l'extrême droite. Alors, selon les premières estimations qui nous parviennent, sans surprise, le Front National serait en tête, avec 41,2% des suffrages. La liste des Républicains UDI, emmenée par le maire de Nice, Christian Estrosi, serait loin derrière, avec 26%. Enfin, c'est la douche froide pour le Parti Socialiste qui recueillerait 
15,9% des suffrages. Je précise que dans la région, la gauche est partie divisée. Europe Écologie et le Front de Gauche ont fait bande à part. Ils recueilleraient quant à eux 7% des voix et ne seraient pas en mesure de se maintenir pour le second tour. C'est une première tendance. Il faut rester prudent. Les scores peuvent encore évoluer. Alors justement, Claire, une question. Marion, Maréchal, Le Pen peut-elle gagner eh bien Grégoire, c'est tout à fait possible si son score se confirme car pour le second tour, elle dispose en plus d'une réserve de voix, celle de la Ligue du Sud, un parti fondé par Jacques Bompard, le député et maire d'Orange, proche de Jean-Marie Le Pen. Alors ces derniers jours, on a senti Marion Maréchal Le Pen très tendue, elle a la pression, elle veut à tout prix gagner. Ce soir, elle semble avoir la dynamique de son côté. Ce qui pourrait la contrer, c'est une éventuelle fusion des listes droite gauche. En clair, le PS va-t-il se désister pour faire barrage au Front National La question va forcément se poser dans le courant de la soirée. Cela suffira-t-il C'est une autre histoire. Merci Claire. Évidemment, on vous retrouvera tout au long de cette soirée. N'hésitez pas à intervenir dès que vous avez des, des résultats plus affinés. Merci à vous. Poursuivons notre tour de France. Je vous emmène dans le nord, Pas-de-Calais, Picardie, une nouvelle région qui représente 6 millions d'habitants. Alors ici, bien, ce scrutin local est un miroir du contexte politique national avec une gauche divisée au bilan mitigé, une droite qui claironne l'alternance et un front national qui espère bien utiliser les déconvenus sociales pour attirer de nouveaux électeurs. Tête de liste FN dans cette région, la présidente du parti, Marie Le Pen, Marine Le Pen, qui prend cette région véritablement comme un marche-pied vers la présidentielle. Le plus gros adversaire de Marine Le Pen à droite, c'est Xavier Bertrand, ancien ministre sous le gouvernement Fillon. Et les socialistes sont emmenés par Pierre de Saint-Ignon, qui n'a pas trouvé de terrain d'entente avec Europe Écologie Les Verts. Et là encore, les sondages eh bien, se recoupent ces derniers mois et le FN eh bien, pourrait bien remporter la région, en tout cas était majoritaire. Frédéric Henault, vous êtes en direct de Lille. Que peut-on dire à cette heure-ci Tout à fait, Grégoire. Il se trouve que la participation de ce soir, nous l'avons dans le Nord Pas-de-Calais, Picardie. Elle s'élève à 54,5%. C'est 10 points de plus qu'en 2010. C'est la deuxième région de France qui a le plus voté après la Corse. Et ce regain profite à Marine Le Pen. Elle atteint, selon l'estimation Ipsos, sortie des urnes, 40,3% des suffrages. Xavier Bertrand des Républicains, 25%. Pierre de Santignon, le socialiste, et troisième, il obtient 18,4% des suffrages. Alors bien sûr, tous ces chiffres restent à prendre avec précaution. Ce sont des estimations qui doivent encore être affinées. Euh, Frédéric, pouvez-vous nous dire à cette heure-ci quels sont les candidats susceptibles de se maintenir au second tour Alors plusieurs cas de figure vont se présenter, il y en a trois à présent. Alors premièrement, euh, personne ne se retire et on peut le dire, Marine Le Pen est en position euh, de l'emporter. Deuxième solution, un retrait, mais de qui euh, Xavier Bertrand ou Pierre de Saint-Ignon. Alors Xavier Bertrand vient de s'exprimer et il s'est posé en seul candidat, je cite, « capable de rassembler contre Marine Le Pen ». Pierre de Saint-Ignon, quant à lui, estime qu'il peut compter sur le réservoir des voix à gauche, puisque la gauche est partie désunie pour ce premier tour. Mais c'est un calcul incertain, car pour pouvoir fusionner, pour que ces listes de gauche, ces petites listes puissent fusionner avec les socialistes, il faut qu'elles atteignent les 5%. Le communiste Fabien Roussel les atteindrait, pas l'écologiste Sandrine Rousseau, qui obtiendrait pour l'instant 4,9% des voix. Alors, Pierre de Saint-Ignon vient de s'exprimer. Il a une formule sibylline. Personne ne peut avoir la prétention d'y aller seul. Nous devons trouver une solution. Cela accréditerait-il la troisième hypothèse, celle d'une fusion des listes de droite et de gauche Alors, les partis ont toujours dit qu'ils étaient contre jusqu'à présent, mais on sait qu'en coulisses, des tractations ont eu lieu. Évidemment, Marine Le Pen ne manquerait pas de brandir son fameux argument de l'UMPS. Merci Frédéric. On vous retrouvera évidemment ce soir. Je vous en cette fois-ci dans une autre région, la région Pays de la Loire. Tout comme sa voisine la Bretagne, les Pays de la Loire ne sont pas concernés par la réforme. Ici, la campagne a une nouvelle fois été rythmée par le débat sur la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Un aéroport contesté par Europe Écologie Les Verts, mais souhaité par les socialistes. Le PS qui a investi le vice-président du Conseil, Christophe Clergeau, face à lui. Eh bien, la droite espère bien reprendre ce territoire perdu en 2004 et mis sur Bruno Retailleau, président du groupe, du groupe Les républicains au Sénat. Le FN est représenté par Pascal Gana, l'ancien chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Alors ici, les sondages annonçaient ces derniers jours une avance certaine pour la droite. Cela semble-t-il se confirmer. Et l'honneur du plaid, vous êtes en direct de Nantes. 
Bonsoir, euh, bonsoir Grégoire. Ici, dans les pays de la Loire, la participation est estimée ce soir à 51%. C'est presque trois points de plus qu'en 2010. Et les premières estimations donnent, comme prévu par les sondages, les Républicains en première position à 33,9%. Le PS juste derrière à 25,6%. Et le FN en troisième position à 21,1% des voix. Ce sera donc une triangulaire. Pour la droite, tout l'enjeu, c'est de reconquérir une région qui avait été perdu en 2004 à l'époque par François Fillon. La stratégie fonctionne lors des dernières municipales. Des grandes villes comme Angers, Laval ou La Roche-sur-Yon ont basculé à droite. Le candidat Bruno Retailleau profite évidemment d'un contexte national, mais aussi et surtout des divisions à gauche. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, priorité aux au résultats euh, ce soir, mais également priorité à l'analyse. Et je me tourne vers vous, Fabienne Simon, au duplex de Paris. On l'entend, euh, le Front National semble faire des scores impressionnants. Vous le confirmez Ah oui, on confirme effectivement une, une progression véritablement record, puisque si on fait un peu d'historique, euh, aux dernières élections régionales en 2010, il obtenait le Front National 12,7% des voix. À la présidentielle en 2012, c'était près de 18%. Les européennes, les départementales, 25%. Et ce soir, il est manifestement entre 27 et 28% des suffrages. Donc il consolide, il fidélise voilà, ses électeurs acquis, notamment en 2012, et il a élargi de manière notable sa base. Merci Fabienne et on vous retrouve tout à l'heure pour euh, vos analyses. Nous continuons tout de suite notre tour de France et nous partons en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, une nouvelle région qui rassemble plus de 5 600 000 habitants et qui va regrouper pas moins de 13 départements. C'est un record. Ici, l'histoire se répète après les municipales et les départementales. La gauche est divisée à l'occasion des régionales. Et les socialistes sont toutefois parvenus à un accord avec le parti radical de gauche via la ministre Sylvia Pinel qui serait désignée vice-présidente du nouveau conseil régional en cas de victoire. De son côté, le maire de Montpellier, le divers gauche, Philippe Sorel, a voulu faire cavalier seul pour ce scrutin. Et le Front National mise beaucoup sur cette région. Le compagnon de Marie Le Pen, Louis Alliot, est tête de liste. Il vise les 30% au premier tour. Le candidat de l'Union de la droite est le politologue Dominique Ragnier. Alors ici, selon les sondages, le FN pourrait bien avoir un score impressionnant, même si la gauche reste favorite. Pierre-Jean Frison, vous êtes en direct de Toulouse. Oui, bonsoir Grégoire, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, comme vous l'aviez pressenti, Grégoire, le Front National fait un score très impressionnant ici en langue de Croussillon et Midi-Pyrénées. Les premières estimations parlent de 30,9% pour Louis Alliot, chef de file du Front National dans cette nouvelle grande région. Il devance assez largement Carole Delga, la candidate socialiste, avec 25,5% des voix. Déception pour Dominique Régnier et les Républicains avec simplement 18,6% des voix. Il devance Gérard Onesta à 10%, donc Gérard Onesta des Verts, Europe Écologie Les Verts. Et enfin Philippe Sorel fait 5,3%. Philippe Sorel, c'est le maire de Montpellier, maire socialiste dissident, qui obtient donc 5,1% des voix. Tous les autres candidats, à commencer par Damien Lempereur, font moins de 5%. Alors l'importance de, de ce scrutin, on l'a vu, hein, Louis Alliot largement en tête. Aura-t-il euh, un réservoir de voix suffisant pour euh, s'imposer au deuxième tour On le saura bien évidemment un peu plus tard dans cette soirée et sans doute euh, dans une semaine. La question aussi, c'est Carole Delga avec euh, simplement 25,5%. Est-ce qu'elle a les moyens de s'imposer au deuxième tour comme le prédisaient les syndicats Les sondages, pardon. <rire> Pierre-Jean, justement, le, le score des écologistes euh, pourrait peser du coup au second tour oui, alors Gérard Onesta est un habitué des premiers tours dissidents. Hein. Lors des précédentes régionales, c'était déjà le cas. Mais il a, fait, il a fait un score beaucoup moins important que lors des dernières élections. Deux fois moins, puisqu'il regroupe le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts. Deux fois moins que lors du précédent scrutin. Alors pourra-t-il peser autant qu'il le souhaite sur la fusion annoncée avec Carole Delga Réponse sans doute dans la soirée, car les... Euh, Carole Delga et euh, Gérard Onesta doivent se retrouver à partir de 22h dans un hôtel toulousain pour négocier sans doute très tard dans la nuit. Oui, j'imagine. Merci Pierre-Jean. Évidemment, on vous retrouvera tout à l'heure avec des résultats plus, plus affinés. Merci à vous. Nous partons dans une autre région. Nous partons cette fois-ci en Bretagne. La Bretagne qui n'est pas concernée par la réforme territoriale. Aucune fusion avec les régions voisines. Alors dans cette région, l'actuel ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est candidat socialiste. Et évidemment, dans ce contexte particulier, alors que la France a engagé des frappes en Syrie, difficile d'imaginer que le ministre de la Défense puisse quitter son poste. Euh, D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a fait savoir que François Hollande 
Hollande euh, le garderait et, 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 le, et lui dirait de partir tant qu'il euh, il le saura. Donc pour l'instant, Jean-Yves Le Drian ne peut pas quitter le ministère de la Défense et ses opposants ont utilisé cet argument pour essayer euh, de, bah, de demander aux électeurs de condamner cette double casquette. À droite, les Républicains ont investi Marc Le Fur, député allié aux centristes. Les centristes qui ont finalement retiré son soutien à Marc Le Fur il y a quelques jours au motif affiché euh, qu'il serait considéré comme quantité négligeable. Le Front National a investi le secrétaire départemental d'Ille-et-Vilaine, Gilles Penel, comme tête de liste. L'ancien maigrettiste a pour objectif de faire entrer une quinzaine d'élus frontistes. Alors ici, la gauche et la droite sont au coude à coude, mais les sondages annoncent une légère avantage, un léger avantage pour, pour la gauche. Stéphanie Labrousse, vous êtes à Rennes. Est-ce que vous, vous confirmez Bonsoir, bonsoir. Oui, écoutez, un mot d'abord hein, de des premières estimations et de l'abstention en Bretagne, hein, qui serait de 48,5% pour ce premier tour, ce qui fait de la Bretagne une des régions euh, qui s'étend davantage mobilisée, de points et demi de participation en plus par rapport au premier tour de 2010. Alors, côté résultat, rien de définitif, bien sûr, mais d'après les estimations, la liste du socialiste Jean-Yves Le Drian serait en tête avec 34,7% des voix. Deuxième, la liste d'Union de la droite et du centre, emmenée euh, par le député euh, des Côtes d'Armor, Marc le fur 22,4%. Troisième, le Front National avec 18%. Voilà qui confirmerait donc les derniers sondages qui donnaient Jean-Yves Le Drian grand favori de ce premier tour. Il est celui hein, qui a fait basculer euh, la Bretagne à gauche en 2004. Depuis, vous l'avez dit, il est devenu ministre de la Défense, un ministre accaparé à 100% par ses fonctions depuis les attentats du 13 novembre. Il n'a pas été en mesure de faire campagne personnellement euh, pour ses régionales, mais comme au premier tour de 2010, il arrive néanmoins en tête. La grande nouveauté, c'est le Front National qui accéderait donc au second tour, multipliant par trois son score du premier tour de 2010. Nouvelle progression donc du FN en Bretagne, mais recule dans le même temps d'Europe. Écologie Les Verts, 6,8% pour René Loy, alors qu'en 2010, eh bien, les Verts accédaient au second tour. A noter, le score du régionaliste Christian Troidec, c'est l'un des leaders des bonnets rouges en Bretagne, 7,8% selon les estimations, 3 points de plus qu'en 2010. Et comme les Verts, Christian Troidec a passé le cap des 5%, ça veut dire que sa liste, comme celle d'Europe Écologie et Les Verts, est, est, est capable aujourd'hui de pouvoir fusionner avec d'autres listes, à voir ce que donneront les tractations. Merci Stéphanie, à tout à l'heure. On enchaîne notre tour de France, on part en Auvergne-Rhône-Alpes. La fusion entre ces deux régions donne la deuxième région plus importante de France. Le président sortant, le socialiste Jean-Jacques Kéran, brille un troisième mandat. Il affronte un poids lourd de la politique à droite. Laurent Vauquier, secrétaire général des Républicains et ancien ministre. Et le Front National a désigné Christophe Boudot. Alors, d'après les dernières informations, la droite et la gauche seraient au coude à coude. Mais les sondages avaient noté une percée du Front National ces derniers jours. Qu'en est-il Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Oui, bonsoir. Alors, il est vrai qu'au printemps dernier, l'affaire semblait pliée. Laurent Vauquier a été le favori de ce scrutin. Il était présenté comme le grand champion de la droite, mais ses intentions de vote se sont peu à peu effritées. Sondage après sondage, Jean-Jacques Kéran, donc le président sortant de la région Rhône-Alpes, a rattrapé son retard ces, derniers mois, ces derniers mois. Le match était donc loin d'être joué et c'est peut-être ce qui a conduit les électeurs à se déplacer et à aller voter aujourd'hui. Regardez l'estimation de l'abstention. 51,6%, c'est beaucoup plus qu'en 2010, où on avait 55,4% d'abstention. Alors néanmoins, cette participation n'aura pas suffi à inverser la tendance. C'est en tout cas ce que montrent les premières estimations que vous allez bientôt voir. Laurent Vauquier reste en tête avec 32% des voix, ce qui confirme la reconquête de la droite par le bas. En revanche, ce qui n'était pas prévu par les sondages, c'est que Jean-Jacques Kéran et Christophe Boudot sont au coude à coude avec un petit peu plus de 24% des voix. Alors je rappelle que ce sont des estimations et que ces résultats peuvent évoluer, surtout quand ils sont aussi serrés. Il faut donc rester prudent, mais l'enjeu reste de savoir qui sera le deuxième à la fin de ce premier tour. La tendance indique qu'il s'agirait du FN. Et puis l'autre question, ce sera celle de la fusion des listes. Jean-Jacques Kéran l'a déjà appelé au rassemblement, notamment avec les Verts. Et merci, Émilie. Priorité également à l'analyse avec notre politologue. On retrouve Fabienne Simon du Plex de Paris. Fabienne, est-ce que le, le tassement ou le léger recul de la gauche peut être vécu comme un vote sanction contre le gouvernement Alors oui et non. D'abord, peut-être qu'il faut dire par rapport au départemental, hein, il y a quelques mois, il n'y a pas réellement de nouveau recul ou de recul supplémentaire de la gauche. Après, évidemment, malgré le regain de popularité de François Hollande, de, de l'ordre de 20 points depuis les, les attentats de Paris et de Saint-Denis. 
on sait que c'est un regain de popularité qui n'est pas un chèque en blanc loin de là et que les critiques et la défiance restent extrêmement importantes dans la plupart des électorats, y compris dans une partie de l'électorat de, de gauche. Donc forcément, c'est à nouveau une défaite et une défaite lourde pour la gauche. Mais en tout cas, au soir du premier tour, le bloc de gauche dans son ensemble ne fait pas moins que lors des élections départementales. Merci Fabienne, à tout à l'heure. On poursuit notre tour de France, nous partons cette fois-ci en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Ici, eh bien, les socialistes ont choisi Jean-Pierre Masseret, le président du conseil régional de Lorraine depuis 2004, mais la gauche est partie divisée. La droite détient l'Alsace avec Philippe Richer qui a été réinvesti et le FN a choisi une figure nationale, le vice-président du parti, en l'occurrence Florian Philippot. Les sondages annoncent dans cette région une droite et un front national au, au coude à coude. Alors qu'en est-il Francine Dubaï, vous êtes en direct de Strasbourg. Bonsoir Francine. Bonsoir Grégoire. Alors tout d'abord, on a pulvérisé des records. On a pu le voir à, à, à l'écran, un record d'abstention, pratiquement 52% d'abstention selon une estimation Ipsos. Dans certains départements, on a frôlé vraiment des, des scores très importants, 64% d'abstention par exemple dans les Ardennes. Il faut dire qu'en euh, Champagne-Ardennes, il n'y avait évidemment sur les neuf têtes de liste sortantes, il n'y avait aucun champ pardonné. Et là, un autre record, celui du Front National, puisque le Front National est ce soir largement en tête ici au premier tour avec près de 35% des suffrages. C'est ce que révèle une première estimation Ipsos, Soprasteria, une estimation qui est réalisée sur une quarantaine de bureaux de vote test. Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, tête de liste, serait donc largement en tête avec 9 points d'avance sur Philippe Richert, le président sortant d'Alsace, chef de file des Républicains qui rassemble, vous le savez, derrière lui, le Modem et l'UDI. Il totaliserait lui, 26% des suffrages. Le socialiste Jean-Pierre Masseret, président sortant de la Lorraine, arriverait en troisième position avec à peine 17%. Alors évidemment, hein, c'est une estimation sur la base des premiers résultats, mais ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur, bien sûr, mais ça donne une bonne tendance. Il faut dire qu'ici, le Front National s'enracine, scrutin après scrutin. Florian Philippot profite de son envergure nationale. Voilà quatre fois qu'il se présente au suffrage dans l'est de la France et à chaque fois il a gagné du terrain. Ce soir il faut savoir qu'à Forbach par exemple là où il est conseiller municipal et eh bien il totalise 45% des suffrages. Dans certains départements on note 38% pour le Front National par exemple dans les Vosges, en Haute-Marne 43% pour Florian Philippot. Et ce soir on apprend que Jean-Pierre Masseret la tête de liste socialiste annonce qu'il n'y aura ni fusion ni retrait. Donc on sèche vers une triangulaire pour ce second tour. Merci Francine. Évidemment, on vous retrouve tout à l'heure avec des résultats un peu plus affinés. Allez, je vous faisons un détour. Je vous emmène cette fois-ci par la région Île-de-France où Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, est candidat. Son principal adversaire à droite est Valérie Pécresse, ancienne ministre de Budget sous le gouvernement Fillon. Elle a scellé une union avec l'UDI Chantal Joanneau pour former une liste commune et le Front National a investi Valran de Saint-Just. Selon les derniers sondages, l'avantage serait à la droite, mais, mais le score du FN s'annonçait assez important. L'occasion de faire un point avec vous, Emmanuel Tixier, en direct de Paris. Oui, bonsoir Grégoire. Alors, pas de résultat, vous vous en doutez, en Ile-de-France, les bureaux de vote ferment très tard, 20h pour 7 des 8 départements, mais une estimation de notre partenaire Soprasteria qui concerne la participation, 45,7%, c'est deux points de plus que lors du premier tour des élections régionales en 2010. Alors, à qui va profiter cette mobilisation légèrement en hausse des électeurs Est-ce la gauche emmenée, vous le disiez, par Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, qui va tenter de conserver la région dirigée pendant 17 ans par Jean-Paul Huchon. Il devra sans doute composer entre les deux tours avec deux autres formations de gauche. La liste d'Europe Écologie Les Verts emmenée par Emmanuel Cos et la liste du Front de Gauche en conduite par Pierre Laurent, cette présidence du Conseil Régional. Valérie Pécresse de la liste d'Union Les Républicains UDI Modem va vouloir la ravir après son échec en 2010. Son objectif ce soir, il est très clair, avoir 10 points d'avance sur son principal concurrent, le socialiste Claude Bartholone. Et Emmanuel, qu'en est-il du Front National ce soir alors évidemment, les, euh, yeux, nos yeux sont rivés sur le Front National ce soir, euh, puisque cette terre, l'île de France, est généralement peu favorable au Front National. Euh, en 2010, Marie-Christine Arnautu avait échoué au premier tour en réalisant seulement 9% des suffrages. Il pourrait en être tout autrement ce soir. Dans notre dernière euh, étude de sondage, Valrand-Saint-Just était crédité de 22% des intentions de vote. 
Euh, C'était il y a deux semaines et nous en saurons un peu plus tard dans la soirée avec les premières estimations autour de 21h15, pas avant. Évidemment, les résultats arrivent plus tard en Ile-de-France. A tout à l'heure, Emmanuel. On vous retrouvera. Merci. On part pas trop loin. On part dans la région Centre-Val-de-Loire, une région qui n'est pas concernée par la réforme. Alors ici, le président sortant, le socialiste François Bonneau, brigue un nouveau mandat. À droite, c'est Philippe Vigier, conseiller régional depuis 1998, qui a été désigné chef de file de l'Union. Mais avant d'aller au Centre-Val-de-Loire, nous allons passer plutôt par la région Bordeaux. Bordeaux, en effet. Nous allons aller un tout petit peu plus loin. Donc nous allons à Bordeaux, à Bordeaux où euh, cette élection devrait être l'une des rares satisfactions du Parti Socialiste. Alain Rousset, président socialiste sortant euh, et candidat. Les Républicains ont investi Virginie Calmel, première adjointe d'Alain Juppé. Et le Front National a investi Jacques Colombier, crédité d'un score avantageux. Alors, à en croire les sondages, droite et gauche seraient au coude à coude. À Bordeaux, on retrouve Louis Roussel. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Grégoire. Et le premier enseignement de ce premier tour des élections régionales ici en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, la plus vaste région, nouvelle région de France, eh c'est que le Parti Socialiste arrive largement en tête ce soir. Contrairement à ce qu'annonçaient les sodages, dont certains donnaient même Virginie Calmel sans tête au premier tour, eh bien non, c'est Alain Rousset, le président sortant de la région Aquitaine, le président de l'Assemblée des régions de France qui arrive en tête avec 31,5% des voix devant donc la candidate de l'Union des Républicains de l'UDI et des Modem avec 25,9%. Ensuite, le candidat de la liste au Front National qui euh, obtient un score de plus de 20%, 22,8% euh, ce soir dans une région traditionnellement, dans un grand territoire traditionnellement plutôt engré, entré, ancré pardon, à gauche. Le Front National voit grossir le nombre de ses électeurs. Europe Écologie Les Verts euh, passe la barre des 5% et pourra donc fusionner dans la perspective du second tour avec la liste du Parti Socialiste. Europe Écologie Les Verts, sa candidate Françoise Coutan totalise 6% des voix. Enfin, le Front de Gauche est juste sous la barre selon la première estimation sous la barre des 5% avec 4,7%. Le premier enseignement, c'est donc que les sondages se sont trompés ce soir. Deuxième enseignement, c'est qu'un moins d'un électeur sur deux s'est déplacé ce soir dans cette vaste grande région. Et c'est cela, les abstentionnistes, que maintenant les candidats vont devoir mobiliser dans la perspective du second tour. Merci à vous et on vous retrouve tout à l'heure. L'occasion d'aller voir eh bien, Fabienne Simon, duplex de Paris, notre politologue ce soir, notre fil rouge. Fabienne, on vient de le voir dans cette région, là, la région donc, aquitaine poitou charente eh bien, là, Le scénario est différent euh, que de, dans les autres régions. Le scénario est effectivement différent puisque manifestement euh, les, les électeurs de gauche se sont davantage mobilisés. Alors on sait hein, que la, la gestion, notamment une bonne gestion d'une région euh, peut jouer le rôle d'un amortisseur voilà, en cas de défaite un peu nationale. Euh, Est-ce que c'est ça qui a euh, pu euh, contribuer voilà, au succès d'Alain Rousset, en tout cas euh, au premier tour Est-ce que les électeurs aussi euh, d'Aquitaine, Limousin, poitou charente ont été plus sensibles à l'appel de, de Manuel Valls en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un regain de mobilisation des électeurs de gauche dans la dernière ligne droite dans cette région. Merci Fabienne, à tout à l'heure. Et cette fois-ci, eh nous allons en région centre, en région centre où je vous le disais, le président sortant François Bonobrigue a un nouveau mandat. À droite, c'est donc Philippe Vigier qui a été désigné chef de file de l'Union de la droite et l'arbitre de ce scrutin comme de, de, de nombreuses autres régions. Et bien sûr, le Front National. Les sondages annoncent un net avantage à la droite et une progression du Front National. Qu'en est-il Arnaud Moureau, vous êtes en direct dans Léon. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Et c'est une surprise ici, puisque c'est la liste Front National emmenée par Philippe Loiseau, qui arrive en tête à l'issue de ce premier tour avec 30,5% des voix. Derrière, on retrouve la liste de Philippe Vigier, qui rassemble les Républicains, l'UDI et le Modem, avec 25,8% des voix. Je rappelle que ce sont les estimations, à l'heure où je vous parle. Euh, suivi ensuite cette liste de droite de celle de gauche, euh, celle euh, PSPRG, emmenée par François Bonneau, le candidat sortant, qui recueille 24,5% des voix. À noter que les Verts avec Charles Fournier obtiennent 6,3% et que le Front de Gauche de Nicolas Sansu obtient, obtiendrait lui 5,2%. Euh, alors, qui est Philippe Loiseau C'est un député européen originaire de et loire âgé de 57 ans. Il triple son score de 2010 où il avait obtenu 11,2% des voix au premier tour. Alors, à noter qu'à l'époque, il y avait un candidat dissident FN dans la région. Il s'agissait du Tourangeau Jean Verdon. Il avait lui obtenu près de 3% des voix. Ce qui voudrait dire que le Front National, l'extrême droite en, euh, plus généralement, a doublé son score en 5 ans, passant d'à peu près 15% à 30,5% au premier tour. Alors, la droite voulait faire de la région centre un exemple de rassemblement avec une, une candidature commune UDI 
les Républicains, avec, une tête de, avec la tête de liste Philippe Vigier, elle voulait dominer largement le PS. Eh bien, c'est un peu mitigé aujourd'hui, tout en sachant que Philippe Vigier a reçu la visite de deux présidentiables de, dans, dans cette dernière ligne droite. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont venus euh, en meeting dans la région, mais euh, ça n'a pas suffi euh, pour Philippe Vigier, pour qu'il qu qu prenne vraiment la tête de ce premier tour devant François Bonneau. Et donc, la soirée s'annonce longue en tractation ici, en région centre. Merci Arnaud, on reviendra vous voir dans, dans, dans quelques heures. Allez, on continue notre tour de France, partons en Bourgogne-Franche-Comté. Suivez-moi ici le, le président de Bourgogne, François Patria, a laissé sa place à son homologue de Franche-Comté, Marie-Guide Dufay. François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, conduit la liste de la droite et du centre. Et, et le Front National eh bien, compte bien semer le, le désordre électoral. La probable triangulaire s'annonçait très serrée. Éric Sico, vous êtes en direct de Dijon. Que peut-on dire à cette heure-ci Bonsoir Grégoire. Eh bien oui, en Bourgogne-Franche-Comté, les électeurs ont un petit peu plus voté qu'au plan national. 51% de participation selon notre estimation Ipsos. Avec quelques nuances, selon les premiers chiffres, on a plus voté en Bourgogne qu'en Franche-Comté. La Franche-Comté qui a une identité plus forte depuis de longues années par rapport à sa voisine. Et elle vit assez mal cette fusion qu'elle assimile comme une annexion. Alors quoi qu'il en soit... En Bourgogne-Franche-Comté, vous l'avez dit, la bataille s'annonçait serrée selon les derniers sondages et elle l'est effectivement d'après notre première estimation. Depuis les attentats du 13 novembre, le FN ne cessait de grimper dans les sondages et la poussée est bien là. La liste de Sophie Mantel est largement en tête ce soir avec 32,1%. Les listes de droite et du PS sont au coude à coude. François Sauvadet est à 23,5%. Marie-Guide Dufay est à 22,8%. Pour l'instant... Une seule autre liste serait en mesure de fusionner, celle de Debout la France de Maxime Thiebaud qui atteindrait tout juste la barre des 5%. Le front de gauche emmené par Nathalie Vermorel serait à 4,7%, très proche de cette barre des 5%. La liste Europe Écologie Les Verts de 4%, le Modem 3,4%. AUI à 2,2 et l'UPR à 0,9. À cette heure-ci, donc, eh bien, compte tenu des réserves de voix des uns et des autres, François Sauvadet et sa liste LR-UDI seraient en assez mauvaise posture. Et le match du deuxième tour pourrait bien avoir lieu entre les deux femmes, tête de liste franc-comtoise, Sophie Montel pour le FN et Marie-Guide Dufay pour le PS. La victoire devrait se jouer à un ou deux points. Merci Eric et bien sûr nous, nous reviendrons vous voir pour connaître le résultat de ce euh, duel. Euh, place à l'analyse avec Fabienne Simon, toujours en duplex de Paris, notre politologue ce soir. Fabienne, est-ce que le, le Front National devient plus que jamais avec ces élections la, la troisième force politique du pays Oui, je crois vraiment qu'on peut, on peut parler ce soir d'un tripartisme, hein, puisqu'on a trois blocs euh, finalement assez proches. Un Front National autour de 27-28, un bloc de gauche plus important autour de 37%, mais des unis, en tout cas qui est parti au premier tour en se présentant sous la forme d'une variété de listes. Donc 24% pour le Parti Socialiste, mais 14% de voix qui sont partis sur d'autres listes de gauche. Donc toute la question, c'est celle des transferts de voix au second tour. Est-ce que la gauche parviendra effectivement à se réunir autour de listes communes Et puis enfin, un bloc de droite autour de 33%. Et c'est vrai que la droite arrive souvent en première ou en deuxième position ce soir dans les régions. Mais il va falloir vraiment faire travailler les, les calculettes parce qu'elles disposent de peu de réservoirs de voix. Merci Fabienne. A tout à l'heure, évidemment, pour d'autres analyses. Allez, douzième région que nous allons visiter, la, la Normandie. Euh, à droite, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense sous le gouvernement Fillon, rassemble les Républicains, l'UDI, le MoDem et même les chasseurs. La gauche est divisée. Le Parti Socialiste avec Nicolas Maillère rossignol a scellé un accord avec le Parti Radical de Gauche. Le Front National a investi un 100% mariniste adepte de la dédiabolisation du Parti Nicolas Bay. Il a participé activement à l'éviction de Jean-Marie Le Pen. Alors ici, eh bien, Bien, selon les derniers sondages, le FN fait une poussée dans la région et le parti serait au coude à coude avec la droite. Alexandra Huctin, vous êtes en direct de Caen ce soir. Oui, bonsoir Grégoire. Vous savez, on ne peut pas dire que la participation ce soir en Normandie reste à la hauteur des enjeux qui restent quand même historiques pour la région. Car en dehors de toute considération politique, il faut bien se dire que la réunification de la Haute et la Basse Normandie, c'est deux régions qui vivent séparées depuis trois générations. Et cette abstention, estimée donc ce soir à 49,20%, veut dire finalement que seulement un Normand sur deux est allé voter pour ce premier tour. Alors, dans l'isoloir, les électeurs avaient euh, le choix entre 
neuf listes aujourd'hui, quatre de droite et cinq de gauche. Et c'est donc selon les premières estimations d'Ipsos à la sortie des urnes, le centriste Hervé Morin, qui en est avec lui les Républicains et le Modem, qui arrive en tête de ce premier tour avec 28,8% des voix, suivi à moins de deux points par le candidat frontiste qui ne cesse de monter en Normandie, Nicolas B, 27,2%. Le candidat socialiste, président sortant de la Haute-Normandie, recueille lui 23,3%. A noter pour la gauche qui partait divisée dans ce premier tour, le score du front de gauche est celui plus élevé qu'annoncé des écologistes. Les deux entameront ce soir des discussions avec le Parti socialiste pour fusionner et garder donc des élus dans la prochaine Assemblée. C'est donc la triangulaire annoncée par tous les sondages qui se profilent pour le second tour en Normandie. Une triangulaire où chaque point vraisemblablement compteront la semaine prochaine. Merci Alexandra, tout à l'heure. Une élection qui se joue également sur Internet. Vous êtes très nombreux à les commenter avec ses vérités parfois et beaucoup d'humour souvent. L'abstention vous a fait réagir. Christelle Japper scrute pour vous les tweets et les résumes. C'est la revue du web. Comment inciter les Français à aller voter L'idée de Xavier Gors et de ses célèbres pingouins transformer le vote en acte consotoyen avec à la clé carte de fidélité, vente privée, bon d'achat et voyage à gagner. Autre mesure incitative de Christophe qui en profite pour faire un clin d'œil à la COP21, allez voter et gagnez votre poids en diesel. Un peu dans la même veine, je vais faire mes courses et je vote. La préfecture du Morbihan a décliné une campagne autour de nos petites habitudes du dimanche. Vous allez acheter la baguette ou promener Yuki le chien. Allez hop, un petit détour par le bureau de vote. L'abstention donne aussi lieu à quelques échanges de points de vue, comme entre OLAC 2012, pour qui s'abstenir, c'est se résigner à laisser la parole aux autres. Réponse de pâte anarchiste, au contraire, le refus de brader sa parole est l'argument number one pour l'abstention. Le vote anti-FN a aussi servi de moteur pour mobiliser les électeurs, avec des slogans comme celui relayé par Arnaud MGTN. « Pour toi, l'abstention, pour elle, l'ascension ». Certains comme You Can't See Me rappellent que voter librement est un privilège qu'il faut préserver. Le jour où voter ne sera plus un droit, nous regretterons l'époque où c'était un devoir. Mais pour se moquer de notre propension à l'abstention, rien de tel que l'humour et l'accent québécois. Écoutez, aujourd'hui on va vous parler des régionales. Pour prendre au sérieux la politique, on ne peut pas se torcher avec la politique même si le PQ il sent bon. C'est tout. Merci. Continuez à réagir avec humour, ça fait du bien. Alors, les frontières intérieures du pays ont été entièrement redessinées. Au 1er janvier, il n'y aura plus 22 régions maîtresses. Quelles seront leurs compétences Reportage. Adoptée l'été dernier par le Parlement, ministre, la loi sur la nouvelle organisation Madame, territoriale intérêt. fixe les compétences des différentes collectivités locales. Les régions interviennent sur le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur la gestion des lycées et les transports, y compris les transports scolaires. Un périmètre bien défini qui vise à éviter les doublons entre régions et départements. Concrètement, la réforme supprime ce que l'on appelle la clause de compétence générale qui permettait aux départements comme aux régions d'agir dans tous les domaines. Désormais, afin d'éviter tout gaspillage d'argent public, les régions ont l'exclusivité du développement économique. Ça veut dire qu'elles font des aides directes aux entreprises pour les booster, pour les doper, pour les rendre euh, plus performantes. Après, elle décide elle-même des critères des aides aux entreprises, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a l'investissement dans des nouvelles filières économiques. Euh, par exemple, il y a des régions qui ont pu essayer de développer la voiture électrique ou d'autres qui ont essayé de développer le, le, le réseau 4G pour faciliter, le, pour faciliter la vie économique. Enfin, la réforme officialise également l'entrée en vigueur du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016. 124 communes de la Petite Couronne et Paris seront regroupés. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les résultats dans, dans, dans les régions. Alors il reste évidemment une région, la Corse. Les résultats vont arriver un petit peu plus tard en, en Corse. Alors ce qu'on peut vous dire pour le moment d'après les, les estimations que nous avons, c'est que le parti d'Ibergo, je vous le voyais à l'écran, euh, à 19,2%. Le parti Fema à Corsica à 18,5%. Et le candidat d'hiver droite, Camille de Rocassera, à 12,9%. Euh, pour l'instant, évidemment, nous, nous reviendrons en Corse euh, tout au long de, de cette soirée. Avant de se quitter, je vais vous rappeler le, donc le taux de l'abstention, 49,5%, c'est un peu moins euh, qu'en 2010. Et puis je vais également vous rappeler les, le rapport de force, donc 
nationale cette fois-ci, avec le Front National qui arriverait en tête avec 27,2%. La droite, les Républicains, UDI et Modem qui auraient 27%. Le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche auraient 24%. Et Europe Écologie, les Verts auraient 6,6%. Voilà ce que l'on peut dire ce soir à cette heure-ci. Alors, c'est vrai que ces élections sont aussi l'occasion de, de s'intéresser à la question du coût de leur organisation avec deux domaines, le financement des, pro des professions de foi et des bureaux de vote et la campagne elle-même. Alors, sachez que pour les professions de foi, l'État assure le financement et le remboursement à condition que les listes obtiennent 5% au soir du premier tour. Cette enveloppe est gérée selon un budget alloué à chaque préfecture dans chaque département. En ce qui concerne la campagne elle-même, un plafond a été fixé et les candidats qui ont plus de 5% se verront rembourser 47% des dépenses engagées. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces résultats et de ces analyses sur Internet France TV Info.fr. La rédaction web de France Télévisions est mobilisée ce soir pour vous faire vivre ces élections en temps réel et en direct. Je vous donne rendez-vous à 21h15 pour la deuxième partie avec des résultats plus affinés, plus précis. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Place tout de suite à la rédaction nationale. Merci beaucoup. À 21h15, je compte sur vous.